టెన్ సో ఇప్పటి సెషన్ లో మనం చూడడానికి కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే ఏడీబీ సి మీకు గుర్తుంటే గనక మనం ఆండ్రాయిడ్ కంప్లీట్ సాఫ్ట్వేర్ కాన్ఫిగర్ చేసేసిన తర్వాత కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి ఏడీబీ అని ఓపెన్ చేసాం సో అసలు ఏడీబీ అంటే ఆండ్రాయిడ్ డీబగ్ బ్రిడ్జ్ ఇట్స్ ఎ కమాండ్ లైన్ టూల్ దట్ లెట్స్ యూ టు కమ్యూనికేట్ విత్ డివైస్ అండ్ ఎమిలేటర్ ఆర్ ఎనీ కనెక్ట్ ఆండ్రాయిడ్ డివైస్ ఈ ఏడీబీ అన్నది మీకు ఏం చెప్తుంది అంటే కనుక మీకు యూజువల్ గా మీ యొక్క ఆండ్రాయిడ్ డివైస్ అది రియల్ డివైస్ కానీ వర్చువల్ డివైస్ కానీ కనెక్ట్ చేసి దాన్ని రికగ్నైజ్ చేసుకుంటది అని చెప్తుంది అనమాట జనరల్లీ మొబైల్ డివైజెస్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ విత్ యుఎస్బి మోడ్ ఇట్ షుడ్ కనెక్ట్ ద యుఎస్బి డీబర్గింగ్ మోడ్ యాజ్ వెల్ సో దీని యొక్క మీనింగ్ ఏంది అంటే నువ్వు ఏదైతే ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ రియల్ డివైజ్ మీద ఆటోమేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావో ఫస్ట్ ఆ ఫోన్ ని నువ్వు యుఎస్బి డీబర్గింగ్ మోడ్ ఎనేబుల్ చేసుకుని నీ ఫోన్ లో దాన్ని నువ్వు ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి నీ మొబైల్ లైన్ తీసుకొచ్చి ఒక యుఎస్బి కేబుల్ తో ల్యాప్టాప్ కి కనెక్ట్ చేయాలి సో ఇమీడియట్లీ యుఎస్బి డీబగ్గింగ్ మోడ్ ఎక్కడి నుంచి ఉంటది మనం ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి ఏంటి అన్న క్వశ్చన్స్ వస్తాయి దానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ నేను చూపిస్తాను నేను ఓకే ఐ విల్ షో యూ దట్ పర్టికులర్ పీస్ రైట్ నా ఓకే సో ఎట్లా యుఎస్బి డీబగ్గింగ్ మోడ్ ఎనాబిల్ చేసుకోవాలి మన డివైజెస్ ని ఎట్లా కనెక్ట్ చేసుకోవాలి అన్నది ఐ విల్ షో యూ విత్ ఎ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే సో ఇప్పటికైతే నేను ఏం చేశాను అంటే నా పర్సనల్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ అన్నది కనెక్టెడ్ టు మై ల్యాప్టాప్ ఓకే సో యూజువల్ గా మన ప్రతిసారి మన ఫోన్ ని మనం ఎప్పుడైనా మన సిస్టమ్ కి కనెక్ట్ చేస్తే అది ఆల్వేజ్ మీకు వచ్చేది ఎప్పుడు కూడా ఎట్లాగా అంటే కనుక మీకు వచ్చేది జస్ట్ ఓకే రీడ్ ఓన్లీ కానీ లేకపోతే ఛార్జింగ్ లో కానీ వస్తుంది ఎప్పుడైతే మనం ఒక డివైజ్ ని మన మొబైల్ కి కనెక్ట్ చేసామో యూజువలీ ఆ డివైస్ లో ఒక పాపప్ వస్తుంది ఎలో యాక్సిస్ ఇవ్వాలా వద్దానని మనం డివైస్ లో ఎలో యాక్సిస్ అన్నది కొట్టాలి అండ్ ఇప్పుడు నా డివైస్ లో ఏం జరుగుతుందో నేను మీకు చెప్పిన అర్థం కాదు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే కనుక ఒక యాప్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నా వైజ్ ఈ యాప్ ఏం చేస్తుంది అంటేనండి మొబైల్ ఫోన్ లో నా దగ్గర ఏదైతే నేను యాక్షన్స్ చేస్తున్నానో ఆ యాక్షన్స్ మొత్తాన్ని నా యొక్క స్క్రీన్ మీద రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ కంప్యూటర్ మీద సో దాట్ నా మొబైల్ లో ఏ యాక్షన్స్ అయితే జరుగుతున్నాయో మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఇదేంది ఒక కంప్లీట్ సాఫ్ట్వేర్ వైజర్ అన్నది కంప్లీట్లీ ఒక థర్డ్ పార్టీ సాఫ్ట్వేర్ దీన్ని నేను ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నా ఎందుకు ఈ వైజర్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నాను అంటే నా మొబైల్ మొబైల్ ఫోన్ లో చేసే యాక్టివిటీ మీకు కనిపించదు నా మొబైల్ ఫోన్ లో చేసే యాక్టివిటీ ల్యాప్టాప్ లో మీ అందరికి కనిపించడం కోసం మాత్రమే ఈ వైజర్ ని వాడుతున్నాం దట్స్ వాట్ ద ఆబ్జెక్టివ్ అంతకు మించి వైజర్ వల్ల ఉపయోగం ఏమీ లేదు మొబైల్ స్క్రీన్ ని ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ చేయడం కోసం మాత్రమే మనం యూజ్ చేసేది అనమాట ఓకే సో వైజర్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ డౌన్లోడ్ చేస్తే ఈఎక్సి ఫైల్ అన్నది డౌన్లోడ్ అయ్యింది అండ్ నవ్ ఐఎమ్ లాంచింగ్ దట్ పర్టికులర్ వైజర్ రైట్ నవ్ ఓకే సో ఆ వైజర్ ని ఒకసారి లాంచ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకుని నా మొబైల్ ఫోన్ ని ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ చేసి మీకు నా మిర్రరింగ్ చేసి నా మొబైల్ ఫోన్ ని ఎట్లా దాని మీద సెట్టింగ్స్ చేసుకోవాలి అన్నది చూపిస్తా సో దట్ మీరు మీ మొబైల్ రియల్ డివైస్ కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఈ సెట్టింగ్స్ చేయాలి సో మీరు వర్చువల్ డివైస్ క్రియేట్ చేశారండి ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియోలో దానికి సెట్టింగ్స్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు సిస్టమ్ ఆటోమేటికలీ వర్చువల్ డివైస్ ని రికగ్నైజ్ చేస్తే మనం సెట్టింగ్స్ ఏం చేసుకోవాలని అవసరం లేదు ఎప్పుడైతే మనం ఒక రియల్ డివైస్ ని మనం కనెక్ట్ చేస్తామో దానికి మాత్రమే మనం సెట్టింగ్స్ అన్నది మ్యాండేటరీగా చేసుకోవాలన్నమాట okay that's fine so let us try to do this particular chunk so it is almost manaki uh, ikkada ee visor anadi install aitundi ee installation aipoyin tarvata then we will see right now okay so ipudu visor meeku madhyalo enduku vachindi anne oka concept ku vaste ganaka dani answer endi ante so meeku mee mobile lo cheyalasina settings em cheskovali annadi chupichadam kosam manam visor ni vaartanam reload this visor ఓకే సో రీలోడ్ దీస్ వైజ్ సో ఇది ఇంకా ఎఫెక్టివ్ గా లోడ్ అవ్వలేదు సో దట్స్ ద రీజన్ రీలోడ్ ఇట్ సో దట్ ఐ స్క్రీన్ ప్రాపర్లీ లోడ్ అయ్యి మన దగ్గరకు వస్తుంది సో ఇదిగో రీలోడ్ అయ్యి ఇక్కడ చూడండి ఆండ్రాయిడ్ డివైజెస్ ఇదిగో నా దగ్గర ఒక ఆండ్రాయిడ్ డివైస్ ఉంది ప్లే బటన్ కొట్టింది అనుకోండి నా ఆండ్రాయిడ్ డివైస్ ఏదైతే ఉన్నదో 
దాని మొత్తం స్క్రీన్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి చూపిస్తుంది ఇదిగో నా ఫోన్ ఇలా ఉన్నది నా ఫోన్ మొత్తాన్ని కూడా ఈ వైజర్ని యూజ్ చేసి నేను ఆపరేట్ కూడా చేయొచ్చు మాట అంటే ఇక్కడ నా ఫోన్ ఇక్కడ మిర్రర్ అయిపోయిన తర్వాత సో ఇక్కడ నుంచి నా ఫోన్ ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు ల్యాప్టాప్ నుంచి కూడా నా ఫోన్ ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు సో బాటమ్ లైన్ వైజర్ అన్నది మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము మొబైల్ యొక్క ఇన్స్టాన్స్ ని ల్యాప్టాప్ లో మీకు కనిపించడం కోసం ఫర్ సపోజ్ నా మొబైల్ మీ ఎవరికి కనిపించక్కర్లా నేను పక్కన కూర్చొని నా ల్యాప్టాప్ లో నా మొబైల్ ఫోన్ నేను చేసుకుంటా ఉంటే నాకు వైజర్ అవసరమే ఉండదండి వైజర్ నెసెసిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే గనక మన యొక్క మొబైల్ ని మనం చేసిన వర్క్ ని మొబైల్ లో వేరే వాళ్ళకి చూపించాలి అన్న సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఈ వైజర్ ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం టిల్ దెన్ వి విల్ నాట్ యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ వైజర్ అట్ ఆల్ ఓకే పర్ఫెక్ట్ సో నా స్క్రీన్ ని ఇట్లాగా ఇప్పుడు అదేం చేస్తుంది అంటే కనెక్టింగ్ టు ద వైజర్ ఆండ్రాయిడ్ సో ఇట్స్ ట్రైంగ్ టు ఇన్స్టాల్ వైజర్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ మొబైల్ ఆ మొబైల్ లో అది వైజర్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుని దెన్ ఇట్ విల్ ఎస్టాబ్లిష్ ఏ కనెక్షన్ సో ఈ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఏదైతే ఫోన్ మీకు అక్కడ కనిపించిందో ఆ కనిపించిన ఫోన్ యొక్క కంప్లీట్ ఇన్స్టాన్స్ మీకు ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఓకే ఆ కంప్లీట్ ఫోన్ యొక్క ఇన్స్టెన్స్ మీకు ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది దట్స్ ఫైన్ సో నేనైతే ఇప్పుడు పర్సనల్లీ వైజర్ ని నా మొబైల్ లో కూడా నేను ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ సో దట్ మనకి ఇది ఇంకా ఈజీగా అవుతుంది అన్న ఒక లాజిక్ తో ఓకే సో వైజర్ ఇన్స్టాల్ ఆన్ ద మొబైల్ ఓకే సో ఇది ఎందుకు రావట్లేదు లెటస్ సి యూజువల్ గా ఇక్కడ ఈ పాటికి వచ్చేసేయాలి ఇదంతా లెట్ మీ కిల్ దిస్ హోల్ వైజర్ అండ్ నవ్ వైజర్ ఆల్రెడీ మనం ఇన్స్టాల్ చేసాం కాబట్టి డెస్క్టాప్ మీద ఒక ఐకాన్ వచ్చింది లెట్ మీ లాంచ్ ఇట్ అండ్ లెట్ అస్ సీ దిస్ అంగేన్ ప్లే బటన్ మళ్ళా ప్లే బటన్ కొట్టాను ప్రిపేరింగ్ వైజర్ చెకింగ్ ద వైజర్ యాప్ ఇన్స్టాలేషన్ డివైజ్ మీద యాప్ ఉందా లేదా అన్నది చెక్ చేసుకుంటుంది కనెక్టింగ్ టు ద వైజర్ సో ఓకే ఇక్కడ నుంచి దానికి కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటుంది సో యూజువల్ గా ఇంత టైం పట్టదు కనెక్షన్ సో విత్ ఇన్ అ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో అది కనెక్షన్ అయితే ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి సమ్ హౌ ఇట్స్ నాట్ అ కనెక్టింగ్ ఓకే విల్ సీ దాట్ సెకండ్ ఓకే ఫైన్ సో నేను ఈ వైజర్ ఇట్లా కనెక్ట్ అయినప్పుడు నా మొబైల్ లో ఒక పాపప్ వస్తుంది అండి సో దాన్ని ఎన్ని పాపప్ లు వచ్చినా సరే నేను మొబైల్ లో ఎలవ్ అని కొట్టాలి నేను ఎప్పుడైతే మొబైల్ లో ఎలా అని నేను పాపప్స్ ని హ్యాండిల్ చేశానో దెన్ కొంత టైం కి ఓకే ఇట్ విల్ ఎస్టాబ్లిష్ ఏ కనెక్షన్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ డివైస్ మళ్ళా రీలాన్ చేస్తున్నా వైజర్ యూజువల్ గా మనకి ఈ డివైస్ కనెక్షన్ తో మనం అక్కడ ప్లే బటన్ కొడితే ఒక టూ సెకండ్స్ దాన్ని వచ్చేస్తుంది మీకు డిఫాల్ట్ గా శాంసంగ్ ఏ జీరో త్రీ దీన్ని క్లిక్ చేస్తున్నాను నేను నా దగ్గర రెండు కనిపిస్తున్నాయి ఎస్టీకి అండ్ శాంసంగ్ నేను శాంసంగ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఓకే సో యాక్చువల్ గా ఇందాక ఎస్డీకే కనిపించింది మన యొక్క ఎమ్యులేటర్ అండి ఎందుకు ఎమ్యులేటర్ అంటే నా మొబైల్ శాంసంగ్ ఏఓ త్రీ నేను ఇప్పటి వరకు ఈ డెవలపర్ ఆప్షన్స్ ఎనేబుల్ చేయలే అందుకని నా ఫోన్ అది రికగ్నైజ్ చేయలేదు ఎస్డీకే మేనేజర్ లో ఇందాక వరకు మీకు ఇక్కడ ఆండ్రాయిడ్ డివైసెస్ కనెక్ట్ అయ్యింది మీ యొక్క ఎమ్యులేటర్ ఏ జీరో త్రీ సెవెన్ అన్నది నా యాక్చువల్ మొబైల్ సో ఇప్పుడు మీరు మీ మొబైల్ ఫోన్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ అబౌట్ ఫోన్ అని ఉంటది సెట్టింగ్స్ లో అబౌట్ ఫోన్ లోకి వచ్చి సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని ఉంటది సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో బిల్డ్ నెంబర్ అని ఉంటది ఈ బిల్డ్ నెంబర్ ని కంటిన్యూస్లీ మీరు ట్యాప్ చేయాలి పది సార్లు ఇలా పది సార్లు ట్యాప్ చేస్తే మధ్యలో ఒక పాపప్ వస్తుంది నువ్వు రెండు రెండు సార్లు ట్యాప్ చేస్తే కనుక డెవలపర్ ఆప్షన్స్ ఎనేబుల్ అవుతాయని అయినా సరే క్లిక్ చేస్తారు అప్పుడు నీకు డెవలపర్ ఆప్షన్స్ ఎనేబుల్ అవ్వాలా అని వస్తుంది ఎస్ అని కొడితే డెవలపర్ ఆప్షన్స్ ఎనేబుల్ అయిపోయినాయి అని వస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఇలా ట్యాప్ చేస్తా ఉంటే నో నీడ్ డెవలపర్ మోడ్ హ్యాస్ బీన్ ఆల్రెడీ ఎనేబుల్డ్ అని వస్తుంది ఇప్పుడు వెనక్కి వస్తే కనుక ఈ స్క్రీన్ లో కింద డెవలపర్ ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి ఈ డెవలపర్ ఆప్షన్స్ లోపలికి వెళ్తే ఇది ఇలా కిందకి స్క్రోల్ చేస్తానండి 
డీబగ్గింగ్ యుఎస్బి డిబగ్గింగ్ బై డిఫాల్ట్ ఇది డిజేబుల్ మోడ్ లో ఇలా ఉండేది మనం దీన్ని ఎనేబుల్ చేయాలి అంతే ఎనేబుల్ చేస్తే కనుక ఆటోమేటికల్లీ మీ మొబైల్ ని మీ యొక్క సిస్టమ్ రికగ్నైజ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఏడిబి అన్న కమాండ్ ని యూజ్ చేస్తే మన సిస్టమ్ రికగ్నైజ్ చేస్తుంది అన్నాం కదా ఇప్పటికి నా దగ్గర ఒక రియల్ డివైస్ కనెక్ట్ చేశాను ఒక వర్చువల్ డివైస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఓకే ఏడిబి స్పేస్ డివైజెస్ అంటే మన డివైజెస్ ఏ కదా లిస్ట్ వచ్చేది సో ఏడిబి స్పేస్ డివైజెస్ అని కొడితేనండి ఇదిగో ఒకటి ఎమ్యులేటర్ ఇది రియల్ డివైస్ రెండు డివైజెస్ నీకు ఇక్కడ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి అని ఇట్స్ షోయింగ్ ఇట్ that's it so adb space devices ane sarike meeku enti ante enni devices aithe connect ayi unnayo anni devices meeku list vastadi and sometimes ee adb ne use cheskuni meeru server ni kill cheyachu start cheyachu edanna cheyachu but that's fine manaku appudu anna avasaram ledhu usual ga in case meer eppudaina sare ee adb ni use chesi mee server ni kill cheyali ankonde so ikkada em cheyali ante adb space kill dash server antaru అండ్ అట్లానే ఏడిబి స్టార్ట్ డాష్ సర్వర్ అంటారు సర్వర్ రీస్టార్ట్ అవుతుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు మన మొబైల్ ఫోన్ అది సరిగ్గా రికగ్నైజ్ చేయనప్పుడు ఈ సర్వర్ ని కిల్ చేసి ఈ సర్వర్ ని రీస్టార్ట్ చేసుకోవాలండి అండ్ ఇంకా ఇక్కడ మీకు ఏంది అంటే కనుక ఈ ఏడిబి ని యూజ్ చేసుకుని మీరు యాప్ ని ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు అంట ఎట్లా యాప్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అంటే కనుక సో ఇక్కడ ఏంది అంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ని ఓపెన్ చేసి సర్వర్ ని స్టార్ట్ చేసి ఏడిబి డివైజెస్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకుని in the command prompt switch to the folder where your apk files are standing nee degiri apk files ekkadaithe unnaya akkadi kelli install adb.exe app.apk ante adb space యాప్ డాట్ ఏపీకే అని ఇస్తే కనుక ఆటోమేటికల్లీ అది యాప్ ని ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది అంట సి దీనికోసం నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఒక సింపుల్ వే లో ఇప్పుడు మన దగ్గర వ్యాపార బేస్ లో ఏపీకే ఉంది కదా ఇక్కడ నుంచి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ రన్ చేస్తున్నాను నేను ఓకే ఇన్స్టాల్ ఏడిబి కమాండ్ ఏం చెప్తుందండి మీకు డాక్యుమెంట్ చూసుకుంటే కనుక ఇన్స్టాల్ ఏడిబి ఓకే యాప్ ఫైల్ నేమ్ అడుగుతోంది సో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ వాట్ ద యాప్ ఫైల్ నేమ్ ఈస్ దాన్ని కాపీ చేసి ఐఎమ్ స్పెసిఫైంగ్ హియర్ హిట్ ఎంటర్ కొడితే కనుక ఇన్స్టాల్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఏడిబి స్పేస్ ఇన్స్టాల్ వ్యాపార డాట్ ఏపీకే ఏడిబి ఇఎక్సి మోర్ దాన్ వన్ డివైజ్ ఆర్ ఎమిలేట్ ఓకే ఫైన్ సో ఇక్కడ మల్టిపుల్ డివైజెస్ ఉన్నాయి నేను ఏ డివైస్ మీద వెళ్ళాలి అన్నది సి హియర్ ఏడిబి ఇన్స్టాల్ వ్యాపార డాట్ ఏపీకే అంటే కనుక ఏడిబి మోర్ దాన్ వన్ డివైజ్ ఉన్నది ఎమిలేటర్ దేని మీద ఎగ్జిక్యూట్ చేయమంటావు అంటుంది సో నేను ఏం చేశాను అంటే ఫస్ట్ నా ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియోని కిల్ చేసేసాను నేను ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో కిల్ చేసేస్తే మీకు ఏమవుతుంది ఏడిబి స్పేస్ డివైజెస్ కి వెళ్తే ఇప్పుడు మీ రియల్ డివైజ్ మాత్రమే ఒకటే ఉంటది దీని దగ్గర అంతకు మించి ఇంకే డివైజెస్ ఉండవు ఏడిబి స్పేస్ డివైజెస్ అంటే కనుక నేను ఆండ్రాయిడ్ స్టూడియో ని కిల్ చేశాను స్టిల్ ఇట్స్ రికగ్నైజింగ్ ఏడిబి కిల్ సర్వర్ ఏడిబి ఓకే ఏడిబి స్టార్ట్ సర్వర్ స్టార్ట్ సర్వర్ చేసి ఇప్పుడు డివైజెస్ లిస్ట్ మళ్ళా చూద్దాం ఏడిబి స్పేస్ డివైజెస్ స్టిల్ ఇది ఎమ్యులేటర్ పూర్తిగా కిల్ అవ్వలేదండి ఇక్కడ మీకు ఎమ్యులేటర్ చూపిస్తుంది దట్స్ ద రీజన్ యూఆర్ గెటింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఇష్యూ ఇప్పుడు ఎమ్యులేటర్ కిల్ అయిపోతే కనుక మీకు ఆటోమేటికలీ ఒక డివైజ్ మాత్రమే చూపిస్తుంది ఫర్ సపోజ్ నేను నా రియల్ డివైజ్ ని పీకేసానండి పీకేసి ఇప్పుడు ఏడిబి అలాగో కిల్ అవ్వలేదు కాబట్టి నేను ఇన్స్టాల్ వ్యాపార ఏపీకే అన్నాను అనుకోండి ఈ అప్లికేషన్ ఆ ఎమ్యులేటర్ మీదకి వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ చేసేస్తుంది అనమాట దట్స్ ఎట్ ఈ అప్లికేషన్ తీసుకెళ్లి ఆ ఎమ్యులేటర్ మీదకి వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ చేసేస్తుంది దట్స్ ఎట్ ఇగో చూడండి ఇక్కడ యాక్షన్స్ అన్నది జరుగుతోంది ఓకే సో ఇదిగో చూడండి ఫెయిల్ టు రన్ క్లోజ్డ్ రిట్రీవింగ్ ద ఇన్స్టాలేషన్ స్ట్రీమ్ లైన్ ఎర్ర నో డివైజ్ ఆర్ ఎమ్యులేటర్ ఫౌండ్ నో డివైజెస్ ఆర్ ఎమ్యులేటర్ ఫౌండ్ ఇప్పుడు మీరు ఇలా రన్ చేస్తుంటేనేమో డివైజెస్ లేవు అని మనకి ఇక్కడికి వస్తుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళా నా రియల్ డివైజ్ కనెక్ట్ చేసి నేను రన్ చేస్తున్నాను నేను no devices adb space devices okay 
సో ఇప్పుడు నాకు ఒక్క డివైజే కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ వ్యాపారాన్ని ఇప్పుడు మళ్ళా ఇచ్చాను అనుకోండి ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ వ్యాపారాన్ని కొడితే ఇప్పుడు పర్ఫార్మింగ్ స్ట్రీమ్డ్ ఇన్స్టాల్ సో ఇక ఏంటి అంటే మన యొక్క మొబైల్ ఫోన్ లో ఈ యాప్ ని తీసుకెళ్లి ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే సక్సెస్ సో మీకు ఇది యాప్ ని ఇన్స్టాల్ చేసేసాను అంటుంది సో నా మొబైల్ ఫోన్ రియల్ డివైజ్ ఏదైతే ఉన్నదో నేను దాన్ని స్క్రీన్స్ కనుక నేను లాంచ్ చేసి ఇఫ్ ఐ చెక్ ఇట్ అవుట్ ఓకే సో ఇఫ్ ఐ చెక్ అవుట్ దట్ పర్టికులర్ స్క్రీన్ ఓకే సో నా మొబైల్ లో ఆల్రెడీ ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయింది అండి ఇక్కడ మిర్రరింగ్ లో సంహోచన ఇష్యూ ఉన్నది బట్ ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయింది సో ఇప్పటి సెషన్ లో మనం ఏం చేసాము అంటే కనుక ఏడీబి గురించి డీటెయిల్స్ చూసుకుని సర్వర్ ని స్టార్ట్ ఎలా చేయాలి ఏడీబి కి మాత్రమే అండ్ కిల్ ఎలా చేయాలి ఏడీబి ని యూజ్ చేసుకుని యాప్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అండ్ వైజర్ అన్న దాన్ని యూజ్ చేసి యాప్ మిర్రరింగ్ ఎలా చేయాలి అన్నది మనం డీటెయిల్స్ స్టడీ చేసామండి ఓకే perfectly all right let's take a pause here for now and see you again in the 